Joo, mä aloitin lautailu joskus 90-luvun alkupuolella. Mä olin ammattilainen ja kaaduin pahasti. No, lumilautailu se oli, se oli niin kuin, varsinkin teiniässä, niin se oli yksi suurimmista harrastuksista ja kavereitten kanssa ajan viettä tavoista. Joo, joo. Mä tota, tosiaan, mulla on reisiproteesi. Vähän reilu kuusi vuotta sitten Joensuun torille oli järjestetty sellainen lumilautahyppyri. Ja 30 astetta oli pakkasta, kaikki oli ihan jäässä. Ja siitä sitten siitä kornerista tulin ihan tasaiselle jäälle alas selälteen ja siitä löin pään. No tietenkin siis kyseessä on itselle rakas harrastus. Ja... Se tuntuu vähän siltä kuin leijuisi. Lumilautailu oli niin kuin sellainen, mihin halusi päästä takaisin. Ja teki kaikki sanoi, että ei ole mahdollista enää, mutta halusi päästä siihen takaisin, halusi saada sen fiiliksi. Joo, eli mä oon lumilautailu. Tämä lumilautailu aloitteli siinä sulle 11-vuotiaana ja lautali sinne 19-vuotiaaksi, ja jolloin tota, sitten näkövammauduin sairauden vuoksi. Ja tota, se vaikutti mun näköä sillä tavalla, että mä näen niin reunoilta, eli keskeltä mä en näe. Eli se rinteessä se tarkoittaa sitä, että näen mikä meni jo. No, opas varmistaa turvallisuuden ja esimerkiksi kapeissa paikoissa siirtymärinteissä, niin sit se on tosi tiukkaa se opastus, että se melkein joka käännöksi saattaa sanoa. Mutta sitten niin rinteissä, mitkä mä tunnen ja on leveitä ja profiililtaan hyviä mä tunnen, niin siellä mä voin vetää aika vapaasti ja silloin se saattaa vaan sanoa, että joo, ota oikein oikein, että jos lähestyy vaikka vasenta reunaan rinteessä. Et se vaihtelee ja muuttuu aina. Hyvä, se meni hyvin. Mun vanhat jalat oli epämuodostunut aika pahasti ja teidin mielestä just tommoset asiat muodostuu tosi isoiksi se oli semmoinen juttu, mitä tosi paljon angstasi. Ja sitten mä menin kokeilemaan laskettelua ja tuota, siitä ohi laski jotain tyyppejä laudalle ja se näytti tosi makeelta. Ja mä menin suoraan sinne vuokraamoon takas ja viemään ne sukset ja otin laudan tilalle ja, ja se oli jotenkin heti alusta alkaen Ehkä siisteint, mitä olin ikinä tehnyt ja siisteint, mitä mä olin ikinä tehnyt just niillä jaloilla. Yhdellä jalalla skimpaaminen oli ihan hirveän raskasta. Mä tein sitä jonkun vuoden onnettomuuden jälkeen, mutta sitä oli vähän sellainen kummajainen rinteessä. Ensin sä menit johonkin vessaan ja otit proteesin vekeen ja hypit sillä yhdellä monolla sinne rinteeseen ja sit mä olin jo ihan hapoilla. Ennen kuin mä olin edes ensimmäisessä mäessä, mä olin niin hissillä ylhäällä, niin mun piti pitää ensimmäinen tauko. Lumilautailu oli niin kuin sellainen, mihin tota, niin halusi päästä takaisin. Ja teki kaikki sanoi, että ei ole mahdollista enää, mutta halus päästä siihen takaisin, halus saada sen fiiliksi. Tämä on niin kuin ihan toinen juttu. Mulla on kummatkin jalat. Mä oon normaali. Ää... Mä pystyn jakamaan sen painon. Se on fyysisesti ihan toinen rasite myös mun terveelle jalalle, jota on jo vähän mietittävää. Neljä päivää, vajaa kaksi vuotta onnettomuudesta. oli ekaa kertaa messilässä lumilauta, lumilauta kädessä menossa rinteeseen. Mua vähän jännitti silleen, että se oli silleen, että saattoi olla niin joko tai, että joko se ei onnistu yhtään, tai sitten se tulee selkäytimestä. Ja pienellä avustuksella se tuli selkäytimestä. Mitä lumilautalla merkkaa sinulle? <tos> Kuinka paljon tässä aikaa? <tos> Lumilautalo on mulle Mun elämän tärkein asia. Pääasiassa sen takia, että mä koen, että lumilautailussa pystyy toimintarajoitteinenkin tekemään itse eniten, että 
laji antaa eniten, kun pystyy osallistumaan. En mä kyllä koe, että siinä on niinku niin rajoitteita. Et tietenkään ei pysty varmaan ihan kaikkeen, mihin joku muu pystyy. Mutta sitten onneksi on niinku niin vapaa laji, että siinä ei ole sääntöjä. Niin siinä voi käyttää omaa mielikuvitusta ja luovuutta. Ja siitä lähtee sitten haastaa itseensä. Itse asiassa tosiaan rakas harrastus ja, ja mietittiin, että mitä Felixin kanssa voidaan harrastaa ja, ja tota, aika nopeasti innostuttiin sitten tästä lajista ja, 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 ja sillä on tietenkin hirveästi merkitystä, että voi lasten kanssa tehdä myöskin sellaista, mikä on itselle mieluisaa. Että... Oh. Kelkalla ja suksilla on laskenut. Kelkailussa ei riitä käsivoimaa ja suksilla sitten kun tulee niin vauhtia lisää, niin ei pysty niin jarruttamaan. Ja tota, niin kuin Henri sanoi, niin se kelkkalaskattelu vaati tosiaan yläkropalta voimaa, mitä nyt ei vielä niin paljon ole, että siinä olisi ollut helppo hallita sitä. Ja sitten saatiin tuolla himoksella pari vuotta sitten vinkkiä, että kokeilkaa lautaakin. Ja sitten kokeiltiin ensin semmoista rider baaria, missä on äh, tota, Kaide ja itse rakensinkin sellaisen nyt, mitä on muutaman kerran käytetty. Mutta sitten tämä on nyt sellainen versio, sitten, että tuota, tällä voi, Henri voisi jopa oppia ja itsenäisesti laskemaan sitten. Tämä on ollut tosi tärkeä harrastus meidän perheelle. Tämä on tosi, tosi tärkeää, että, että aina kavereiden kanssa päästään yhdessä ulos ja yhdessä mäkeen. Niin nyt on kyllä tosi kiva, kun voidaan Annin kanssa, kanssa käydä yhdessä. Yhdessä kokeilen tätä varmasti tänä talvena vielä uudestaankin. Ne jalat, jotka olivat aina tuottanut mulle vaan niin kuin pahaa oloa, niin yhtäkkiä ne olikin se, minkä kanssa ja päällä mä meninkin siellä rinteessä ja kovaa vauhtia. Ja se oli tosi iso juttu mulle se, että yhtäkkiä mä mietinkin sitä, että mitä mä voin tehdä mun jaloille, enkä sitä, että miltä ne näyttää. Sano vain, että jokaisen, joka, joka miettii, lum, että haluaa kokeilla lumilautailua, sitä ei kannata pe, 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 pelätä. Ja eihän niitä heti tarvitse laskea niitä isoja, isoja rinteitä tai mennä mihinkään pelottavaan hissiin, vaan voi laskea ihan vain niitä pieniä mäkiä. Älä antaa yhteisöllisyyttä ja nimenomaan elämyksiä, että ei, ei tämä olisi ollut vielä pari vuotta sitten mahdollista, mutta nyt kun on välineet olemassa, niin kaikki vaan kokeile. No on ihan älyttömän siistiä, että en mä olisi voinut kuvitella, että mä pystyn niin vetämään noin rennosti noita pressejä ja noita temppuja. En, en pystynyt kuvittelemaan, että pystyisin esimerkiksi sportslaidia enää tekemään, mutta vähän avustetusti sain sen tehtyä. Ja sitten tosi siistiä just se kaiken, lain, kaiken maailman tail-pressejä, nose-pressejä ja fiftareita vetää tuolla. Se on ihan mielettömän makea laji, niin kun, vaikka siinä on tosi isoja juttuja, joita sä voit tehdä fyysisesti tosi vaativia juttuja, isoja hyppyjä ja muita, mutta siinä on myös niin se toinen puoli, joka on ihan älyttömän pehmeä puoli. Sä oot, niin kun, sä oot tiukasti kiinni laudassa, vammasta huolimatta, niin sä pystyt tekemään se omalla tavallaan. Tämän päivän kuvaukset Onnistui hyvin. Mä sain temppujen alle niin, niin pitkässä aikaa. Viimeksi taitaa olla 
MacDogin kuvauksessa. <laughs> Ihan mahtavaa. Niin siis tota, öö, mä vedän tota dance floria. ja se on hyvä, että mä, nä, mä näen silleen, että muutama metri eteenpäin tai alle periaatteessa vähän niinku, niin sit kun tuosta tulee toi viiva, se ohjaa siihen, niin mä näen, että mä olen suoralla linjalla, vaikka siihen pystyy myös opastaa, mutta se on paljon työläämpää ja hankalampaa periaatteessa niinku loppuun asti opastaa. Felix, kerro, kerro sä mulle, että tota... Minkälaista se lumilautailuhomma oikein on? Onko se vauhdikasta? Vauhdikasta, joo. Oliko kivaa? Joo! <laughs> Jos jotain tapahtuu, niin sit sä voit napata musta kiinni. Aivan täydellinen. Hyvä laite. Oikea. 